good morning guys today we are discussing the topic of need for modulation in communication systems man last class lo modulation ante ento telusukunnam adi communication lo critical role play chestundi ani cheptunnam kaani dani valla upayogam enti critical ani cheppam dani valla upayogam enti telusukovali kada adi video lo meeku cheptanandi first dani valla main advantage vachi ee antenna yokka height anedi manam తగ్గించుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బయట టవర్స్ ఉంటాయి కదండి సెల్ టవర్స్ ఒక్కో టవర్ పక్క పక్కన ఏమి ఉండవు ఒక టవర్కి ఒక టవర్కి నియర్లీ ఒక టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అన్న గ్యాప్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆ టవర్ అనేది ఎక్కువ రేంజ్ అనేది కవర్ చేయాలనుకోండి దాని హైట్ అనేది మనం ఇంకొంచెం పెంచుకోవాలి కానీ మనం తక్కువ హైట్తో కూడా ఎక్కువ దూరం అనేది రేడియేట్ చేయడానికి మోడ్యులేషన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఓకేనా సో యాంటిన హైట్ మినిమం ఎంత ఉండాలనేది ముందు చెప్తాను తర్వాత దీని గురించి డీప్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈ యాంటిన అనేది పర్ఫెక్ట్గా రేడియేట్ అవ్వాలంటే దాని హైట్ వచ్చి ల్యామ్డా బై ఫోర్ ఉండాలి ల్యామ్డా అంటే వేవ్ లెంత్ అండి ఓకే వేవ్ లెంత్ అంటే మళ్ళీ ఏదో అనుకోవద్దు నేను చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక వేవ్ అనుకుందాం ఇలా ఒక వేవ్ ఉందనుకోండి ఈ వేవ్ మొత్తం ట్రావెల్ అవ్వడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వేవ్ అనేది ఎంత ఉంటే దీంట్లో హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ లెంత్తో మనకి యాంటినా ఉంటే సరిపోతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వేవ్ అనేది మనం పంపిస్తున్నాం ఇది టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే మనకి యాంటినా హైట్ ఎంత ఉండాలి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఓకేనా ఇది మినిమం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్న ఒక మెసేజ్ సిగ్నల్ మనం పంపించగలం ఇది మెయిన్ పాయింట్ తర్వాత ఫర్ మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే ఒక ఒక బ్యాండ్ విత్ ఒక సిగ్నల్ని పంపించకుండా మనం చాలా సిగ్నల్స్ని ఎట్ ఎ టైం పంపించేసుకోవచ్చు ఓకే ఒక్కో దానికి ఒక దారి అవ్వకుండా అన్నిటినీ కలిపి ఒకేసారి పంపించుకోవచ్చు ఇది ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనే దాంట్లో మీరు వినే ఉంటారు ఆప్టికల్ ఫైబర్లో ఏమవుతుంది ఒక సింగిల్ వైర్లో మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ని మనం పంపించుకుంటాం తర్వాత థర్డ్ వన్ వచ్చి అవాయిడ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ సరే అన్ని సిగ్నల్స్ని పంపిస్తున్నాం ఆప్టిక్ ఫైబర్ లాగే పంపిస్తున్నాం మరి సిగ్నల్ యొక్క మిక్సింగ్ని ఎలా అవాయిడ్ చేస్తారంటే మనం మోడ్యులేషన్ ఏం జరుగుతుంది మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది క్యారియర్ సిగ్నల్తో కంబైండ్ అవుతుంది ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రూట్ అనుకుందాం సిగ్నల్స్ వెళ్ళే రూట్ నేను క్యారియర్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని ఒక మెసేజ్ సిగ్నల్కి ఏం చేశాను లో వన్ మెగా హెచ్ అనే క్యారియర్ని మెసేజ్ సిగ్నల్ కలిపాను దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది 2 మెగా హెచ్ అనే క్యారియర్ని ఇంకో సిగ్నల్ కలిపాను త్రీ మెగా హెచ్ అనే దాన్ని ఇంకో దానికి కలిపాను ఫోర్ మెగా హెచ్ అనే దాన్ని ఇంకో దానికి కలిపాను అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది కామన్గా ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది కామన్గా ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వన్ మెగా హెచ్ సిగ్నల్ అనుకుందాం ఈ రెండు కంబైన్ అయితే ఒక సిగ్నల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇలాగే టూ మెగా హెచ్ సిగ్నల్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయిందంటే కలిసే అవకాశం ఉందా లేదు ఇన్ కేస్ త్రీ మెగా హెజ్ అంటే ఏమవుతుంది ఇంకా దగ్గరగా వస్తుంది ఫోర్ మెగా హెజ్ అంటే సో ఈ సిగ్నల్స్ అన్ని కంబైన్ అయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువ సో మోడ్యులేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది సిగ్నల్ అవాయిడ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ అనేది పాజిటివ్ పాజిబిలిటీ ఉంది అంటే మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ సింగిల్ టైమ్ లో పంపించవచ్చు కానీ అవి ఒకదాన్ని ఒకటి కలవకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారియర్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం తర్వాత అండి ఈజీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇది సింపుల్ పాయింట్ ఎక్కువ దూరం రేడియేట్ అవ్వాలంటే ఏం చెప్పాం లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్మిషన్కి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెంచాలి సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెంచుతాం ఆటోమేటిక్గా రేడియేషన్ అనేది ఎక్కువ దూరం అవుతుంది తర్వాత రెడ్యూస్ ద నాయిస్ ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్గా గమనించండి ఇక్కడ మనం ఎక్కడ ఎలిమినేషన్ అనే పదం వాళ్ళ ఓన్లీ రెడ్యూస్ అన్నాం నాయిస్ని మనం కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ అనేది జరగదు నాయిస్ని రెడ్యూస్ మాత్రమే చేయగలం ఓకే సో ఈ ఫైవ్ వచ్చి నీడ్ ఫర్ మోడ్యులేషన్స్ అన్ని ఫస్ట్ వన్ ఏంటి రెడ్యూస్ హైట్ ఆఫ్ ద యాంటీనా హ్యాండ్ హైట్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే మినిమం ల్యాండ్ బై ఫోర్ ఉండాలి తర్వాత మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ని సింగిల్ పాత్లో పంపించేయచ్చు ఓకే హ్యాండ్ హైట్ తగ్గించవచ్చు మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ని పంపించవచ్చు ఉన్న సిగ్నల్స్ అన్ని మళ్ళీ కంబైన్ అవ్వకుండా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అవాయిడ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ తర్వాత ఈజీగా డిస్టెన్స్ ని రేడియేట్ చేయొచ్చు ఎక్కువ దూరం అనేది రేడియేట్ చేయొచ్చు రెడ్యూస్ ద నాయిస్ సింపుల్ గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ టవర్ ఉంది 
టవర్ హైట్ తగ్గిస్తే కాస్ట్ తగ్గుతుందా లేదా ఫస్ట్ పాయింట్ టవర్ హైట్ తగ్గించాం తగ్గించిన తర్వాత ఏం చేయాలి నా ఒక ఫోన్ మాత్రమే వెళ్తుంది టవర్కి చాలా ఫోన్స్ వస్తాయి కానీ సిగ్నల్స్ సో అన్ని సిగ్నల్స్ని కలుపుతాం కాబట్టి దీన్ని మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటాం ఓకే ఒక టవర్కి అన్ని సిగ్నల్స్ వచ్చినాయి వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఒకదానికి ఒకటి కలవకుండా డిఫర్ చేయాలి కాబట్టి యాంటన దగ్గరికి వచ్చేపాటికి ఏం చేస్తున్నాం యాంటన ముందే మనం ఏం చేస్తాం ఒక యాంటన ఇంకో యాంటనతో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది కదా ఆటోమేటిక్గా మీకు మొబైల్లోనే యాంటనే ఉంటుందండి కంబైన్ అయినప్పుడు ఒక్కో దానికి ఒక్కొక్క క్యారియర్ సిగ్నల్ అనేది యాడ్ చేస్తాం ఇది హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ సిగ్నల్ అవుతుంది దానికంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది దానికంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్పాం కదా డిఫరెంట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ని ఒక మెహర్ సిగ్నల్కి యాడ్ చేస్తాం దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఒక సిగ్నల్ ఇంకో సిగ్నల్తో కంబైన్ అవ్వదు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో అవాయిడ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ పాసిబిలిటీ ఉంది ఈజీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఓకేనా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పక్క సిగ్నల్తో కంబైన్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఈజీగా రేడియేట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి రెడ్యూస్ ది నాయిస్ నాయిస్ అనేది రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే హై స్ట్రెంత్ ఉన్న సిగ్నల్ కాబట్టి ఈజీగా వేరే సిగ్నల్తో కంబైన్ అవ్వదు కాబట్టి నాయిస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్ హైట్ ఆఫ్ ద యాంటనా గురించి తెలుసుకుందామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడండి రెడ్యూస్ హైట్ ఆఫ్ యాంటినా ద హైట్ ఆఫ్ ద యాంటినా ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ అంటే ఒక హైట్ ఆఫ్ ద యాంటినా యాంటినా ఒక హైట్ని అలా రెడ్యూస్ చేస్తారు బై ఇంక్రీజింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ద యాంటినా హైట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై రెడ్యూస్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది రెడ్యూస్ అయితే ఈ యాంటినా హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఈ యాంటినా హైట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది దీనికి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు నైట్ టైం పడుకునేటప్పుడు మీ మొబైల్ దగ్గర పెట్టుకోవద్దు అంటారండి మొబైల్లో రేడియేషన్ ఉంటుందండి అంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది మొబైల్ దగ్గర సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఎక్కువ దూరం అనేది ఈజీగా రేడియేట్ అవుతుంది అందుకే మనకు మొబైల్లో కూడా యాంటినా ఉంటుంది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సో చిన్నగా ఉంది యాంటినా అంటే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏం జరిగినట్టు మీ మొబైల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ నైట్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో మీ మొబైల్లో చిన్న యాంటినా ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న డాట్ లా ఉంటుందండి ఎక్కువ కూడా ఉండదు సో దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుందో మీరు ఆలోచించుకోండి సో దాని యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాం ద ఎఫిషియన్సీ ఇన్ కేస్ మనం మినిమం హైట్ ఆఫ్ యాంటన తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే ల్యామ్డా బై ఫోర్ అనే లెంత్తో మనం ఒక యాంటన డిజైన్ చేయగలిగితే అది పర్ఫెక్ట్గా ఎఫిషియంట్గా సిగ్నల్ ని రేడియేట్ చేస్తుంది మనకు కావాల్సిన ఈజీగా కనెక్ట్ చేస్తుంది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యామ్డా అని మనం ఏం రాస్తాం ల్యామ్డా అంటే వేవ్ లెంత్ అండి దాన్ని సి బై ఎఫ్ అంటాం సి అంటే లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండి లైట్ స్పీడ్ అంటాం సిని త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీకు ఆల్రెడీ ఇది సైన్స్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ లో అన్ని చోట్ల వస్తుంది సి అంటే ఏంటి లైట్ స్పీడ్ ల్యామ్డా అంటే ఒక వేవ్ లెంత్ ఒక వేవ్ ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుందంటే లైట్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎఫ్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీతో వెళ్తుంది సో ల్యామ్డా ఈక్వల్ టు సి బై ఎఫ్ సి అంటే మనకు తెలుసు త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పాం సో మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి ల్యామ్డ్ హైట్ ఆఫ్ ద యాంటన ల్యామ్డా బై ఫోర్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఉంటే ఎఫిషియంట్ గా రేడియేట్ అవుతుంది సో ల్యామ్డా బై ఫోర్ తీసుకున్నాం తీసుకుని ఫిఫ్టీన్ కిలో హెచ్ ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్నాం ఫిఫ్టీన్ కిలో హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సి అంటే ల్యామ్డ్ అంటే సి బై ఎఫ్ కాబట్టి సి బై ఎఫ్ ఇంటూ ఫోర్ వేసుకున్నాం సి అంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ లైట్ స్పీడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ మనం ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ అంత ఫిఫ్టీన్ కిలో హెచ్ కిలో అంటే టెన్ క్యూబ్ అని వేసుకోవచ్చు సో ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ థౌజండ్ మీటర్స్ అనేది వచ్చింది సేమ్ ఇదే క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి వన్ మెగా హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాం ఇస్తే ఏమైంది సి బై ఎఫ్ ఇంటూ ఫోర్ వచ్చింది మెగా అంటే టెన్ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ దీనివల్ల ఏమైంది సెవెంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ వచ్చింది అంటే 15 కిలో హెచ్ అనేది ఇక్కడ ఏమైంది లో ఫ్రీక్వెన్సీ అయింది లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎన్ని మీటర్స్ వచ్చింది ఫైవ్ థౌజండ్ మీటర్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే ఏం రాస్తాం కే అని పెట్టుకుంటాం కదా కిలోమీటర్స్ అంటే ఫైవ్ కిలోమీటర్ యాంటినా కావాలండి అసలు ఫైవ్ కిలోమీటర్ యాంటినా అనేది అసలు నుంచి ఉంటుందా ఇన్ కేసు నుంచే పెట్టండి అంత
యాన్న హైట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అండి తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ఫర్ మల్టీప్లెక్సింగ్ మల్టీప్లెక్సింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎట్ ఎ టైం సింగిల్ టైంలో నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు అంటే ఏం లేదు ఒక టవర్ ఉంది అనుకోండి ఒక సిగ్నల్నే తీసుకుంటుందా చాలా సిగ్నల్స్ తీసుకుంటుంది ఆ లొకేషన్లో దగ్గర దగ్గర థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫోన్స్ ఉంటాయి మొబైల్స్ అవన్నీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మోడ్యులేషన్ వల్ల మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ని తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టీవీ కేబుల్ ఉంది అండి కేబుల్ వైర్ ఉంది దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ వస్తాయి కానీ అది సింగిల్ వైర్ సో అది మల్టీప్లెక్సింగ్ జరుగుతుంది రేడియో ఉంది రేడియో కూడా అంతే కదా నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ వస్తాయి బట్ సింగిల్ యాంట్ నుంచే వస్తాయి తర్వాత అండి అవాయిడ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ దీని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సో మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే మిక్స్ అవ్వకుండా ఒక్కొక్క ఛానల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే ఉంది అవాయిడ్ మిక్సింగ్ అన్నాం కదా ఒక కేబుల్ ఉందండి కేబుల్ వైర్ ఉంది దీంట్లో దీంట్లో ఈ టీవీ వెళ్తుంది మా టీవీ వెళ్తుంది జమినీ వెళ్తుంది సంథింగ్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్ అనే వెళ్తుంది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అరేంజ్ చేసాం మనం సో ఇవి కంబైన్ అవుతాయా అవ్వవు కానీ మనకు బయటకి ఏం కనపడుతుంది ఇదంతా సింగిల్ కేబుల్లా కనపడుతుంది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది రెండు రెండు ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ కంబైన్ అవుతున్నాయి చూడండి మల్టీప్లెక్సింగ్ అనేది జరిగింది మల్టిపుల్ ఛానల్స్ అనేవి చూడండి మల్టీప్లెక్సింగ్ పాసిబుల్ మల్టిపుల్ ఛానల్స్ అనేవి సింగిల్ వైర్లో వెళ్తున్నాయి కానీ ఇవి మిక్స్ అవుతున్నాయా అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఆ సింగిల్ వైర్లో కూడా సపరేట్గా దేనికి అది సపరేట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనం అరేంజ్ చేసేసాం సో దేని పాత్ర అవి వెళ్తాయి దీనివల్ల ఒక సిగ్నల్ ఇంకో సిగ్నల్తో కంబైన్ అవ్వదు అందుకే మీరు ఏ ఛానల్ పెడితే ఆ ఛానల్లో వస్తుంది తప్ప వేరే ఛానల్ రాదు మీరు రిమోట్లో ప్రెస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ బటనే ప్రెస్ చేస్తారండి మీరు బటన్ నొక్కంగానే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్ట్ అయ్యి ఆ ఛానల్ వస్తుంది మీకు రిమోట్లో ఓకేనా సో మల్టీప్లెక్సింగ్ అనేది పాసిబిలిటీ అయ్యింది మిక్సింగ్ అనేది అవాయిడ్ అయింది తర్వాత ఏం చేయాలి ఇవి కంబైన్ అయిన సిగ్నల్స్ మిక్స్ అవ్వట్లేదు సో వీటిని ఏం చేయాలి మనం రేడియేట్ చేయాలి సో రేడియేట్ చేయాలంటే మనకు తెలిసింది ఏంటి లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఎక్కువ దూరం వెళ్ళదు అందుకని మనం దాన్ని స్ట్రెంత్ ఏం చేసాం స్ట్రెంత్ చేయడం అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి కమ్యూనికేషన్లో ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇచ్చాం అంతే కదా మనం రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకునేది ఏంటి మోడ్యులేషన్ అంటేనే ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం సో హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అది ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా ఎక్కువ దూరం అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫర్ ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్స్మిట్ ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఓకేనా ఎలాగంటే మోడ్యులేషన్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా అవుతుంది మోడ్యులేషన్ వల్ల జరుగుతుంది సో ఎక్కువ దూరం అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది ఇక లాస్ట్ది వచ్చి రెడ్ యూస్ ఆఫ్ నాయిస్ కెనాట్ బి ఎల్ నేను చెప్పాను కదా నాయిస్ అనేది ఎప్పటికీ మనం ఎలిమినేట్ చేయం కానీ దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు రెడ్యూస్ చేయొచ్చు దానికోసం మనకి మోడ్యులేషన్లో కూడా చాలా రకాల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి సెవరల్ టెక్నిక్స్ ఇన్ మోడ్యులేషన్ ఏంటవి ఏఎమ్ ఎఫ్ఎమ్ పిఎమ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఓకేనా ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్స్ అనేవి తెలుసుకుందామండి వీటిని మళ్ళీ క్లుప్తంగా ఒకసారి చెప్తాను వినండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఒక సిగ్నల్ పంపించాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి యాంటీనా ఒక సిగ్నల్ తీసుకున్నాం మనకు కావాల్సింది ఏంటి యాంటీనా కావాలి సో యాంటీనా యాన్న యొక్క హైట్ ఏ ఉండాలి తగ్గాలి సో ఫస్ట్ యాన్న హైట్ అనేది తగ్గించుకుందాం తగ్గించిన తర్వాత ఏం చేయాలి దీని నుంచి సిగ్నల్స్ అనేవి పంపించాలి సో ఇంత ఖర్చు పెట్టి యాంటీనా పెట్టిన తర్వాత మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ అనేవి మనం పంపిస్తాం సో ఇదంతా సింగిల్ వైర్ అనుకుందామండి సింగిల్ వైర్లో మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ అనేవి పాస్ చేస్తుంది యాంటీనా సో యాన్న హైట్ రెడ్యూస్ చేసాం మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ని పంపించాం మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ పంపించినప్పుడు ఇవి కంబైన్ అవ్వకూడదు సో దీనికి ఏం చేసాం ఒక్కొక్క ఛానల్కి ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని అలాట్ చేసాం సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఏ ఛానల్ ఇంకో ఛానల్తో మిక్స్ అవ్వడం అనేది జరగదు సో త్రీ ప్రాపర్టీస్ అనేవి పాసిబిలిటీ అయింది ఏమైంది హైట్ రెడ్యూస్ అయింది మల్టీప్లెక్సింగ్ పాసిబిలిటీ అయింది మిక్సింగ్ అనేది అవాయిడ్ అయింది ఇవన్నీ మనం హై ఫ్రీక్వెన్సీలో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది లాంగ్ డిస్టెన్స్ అనేది ట్రావెల్ అయింది సో ఈ నాలుగిటితో పాటు నాయిస్ అనేది